こんにちは、ガーです。ということで、今日はちょくちょくリクエストをいただいてたタウンクラフトプレップセカンドデリバリーの商品を全部紹介していこうと思います。はい。そうなんですよね。まあ、コメントやったり DM とかでタウンクラフトプレップのセカンドデリバリーを紹介してくださいっていう声がね、たくさんあったんで、今回はね、全商品をね、紹介していこうかなって思います。で、タウンクラフトプレップっていうのが何かわからない方は、詳しくはこの動画で喋ってるんで、よかったらこちらも後で見てくれたら嬉しいです。簡単に説明すると、フリックスストアがタウンクラフトっていう元からあるブランドをリブランディングしてるんですけど、それのアドバイザーを自分が務めてるって感じですね。だから商品とか、打ち出し方とか、いろいろね、そこら辺に自分も携わって、まあ自分の作りたいアイテムとかを作ったって感じですね。はい。だから今から紹介するのは、もう自分の好みな商品しか出てこないです。まあそんな感じでね、ちょっと喋ってるだけだと面白くないと思うので商品の方紹介していきますはいということでセカンドデリバリーはねちょっと10月9日予定だったんですけどちょっと生産のね関係でコロナとかの関係で10月16日に変更になっちゃうんですけど本当にね申し訳ないです福は大阪のフリックスストアでの店頭イベントもね10月9日の13時から15時で予定してたんですけどまあ販売が遅れるってことで10月16日の13時から15時に変更になりましたそちらもで販売時間なんですけど ZOZO タウンとあとフリックスストアの EC ショップでは10月16日のお昼正午12時から販売開始になります店舗販売については一部店舗での販売になるんでそのね一部店舗のラインナップはね全部タウンクラフトプレップのインスタグラムに載せてるんでよかったら店舗で買いたいなって方はそちらでチェックしてみてくださいで前置きがねちょっと長くなっちゃったんですけど商品を紹介していこうと思います来てます早速ファーストデリバリーはロンティーとスウェットやったんですけどまあセカンドデリバリーはねシャツやったりアウターやったりパンツやったりねファーストデリバリーとはガラッと変わる感じのアイテムばっかりなんですけど一商品目のねアウターはねこちらですねレザーのブルゾンですねはいブルゾンとかは着丈ちょっと短めでまあ身幅広めアームホール広めっていうのがねなんとなく自分の気分やったんでそのシルエットで作らせてもらいました本革のブルゾンじゃないんでかなりね手入れもしやすいブルゾンかなと思いますねしかも価格もねだいぶ安くなりますというかちょっとこれはね各設定がねなんでこんな安くできないのって自分も驚いてるんですけどちょっと全身で見せてみます全身やとねこんな感じですねまあちょっとパンツもロンティーもねちょっと部屋着のままなんですけどこんな感じでねかなりショート丈のブルゾンなんでまあインナーレイヤードしたりちょっとこういう感じでねなんかインナータックインしてパンツに着るのもねありなんじゃないかなってどっちのスタイルにもねちょうどいいぐらいのね丈感になりますねポケットついてるんですけどこっちからも入るしこっちにもねポケットがついているんですよめちゃくちゃね物も入りますねあとねもう一つのこだわりポイントとしては見えるかな裏地がねペイズリーなんですよね全部はい全ペイズリーやばすぎるそうなんですよね裏地にまでこだわったっていうねもう抜かりないねデザインになってますねこのタグもねかっこいいですねめちゃくちゃであとね全商品共通ファーストデリバリーセカンドデリバリー全商品共通なんですけどこのねファーストデリバリー買ってくれた人は知ってると思うんですけどそうモーテルタグっていうタグがね全商品にこれがついてますはいやばくないですか<笑>こういうモーテルタグを1000円とかで販売してるところもあると思うんですけどタウンクラフトプレップはねなんと全商品についてます半端ないマジでタウンクラフトっていうブランドがもともとアメリカのブランドでこのモーテルタグっていうのもねアメリカの長距離ドライバーが泊まるホテルそれをねモーテルっていうらしくてそのモーテルの部屋の鍵に実際にねこのタグがねついてたって感じらしいですはいよくあるのはね紙とかがブラーンってついてると思うんですけどそれでもなんか買って切って捨ててってねなんかもったいないなと思ったんで今回はねファスティナブルっていう言葉もあるようにねまあ身じりをできるのはね重要視されるんじゃないかなと思ってこのモーテルタグに全商品につけてみましたはいよかったらねこれも捨てずに使ってくださいということでね続いての商品いきますちなみにね自分が今回着るのは全部一番大きいサイズで自分身長が1 7 7ンチでなんか落ちたぞそう自分ね身長1 7 7センチで5 8キロぐらいです体重がで一番大きいサイズを着てるんでよかったらサイズの参考にしてくださいということで続いての商品いきます続いてはこちらですねモヘアタッチカーディガンですねはいインスタ見てくれてる方は自分がちょくちょくねストーリーとかに投稿してたんで知ってると思うんですけどレオパードのカーディガンがブラウンとグレーのね2色作りましたはいレオパード自分大好きでまあそんなカーディガンがねあればめちゃくちゃいいんじゃないかなと思ってちょっとねレオパード柄のカーディガン
らをね提案させてもらいましたしれっともねさっき言ったようにまあ身幅広めで着丈ちょっと短めにしてるんでいろんな方がね着れるんじゃないかなと思いますね商品もね全体的に男性はもちろん女性もね着れるようにっていうねコンセプトで作ったんでまあ男女問わず着れるようなアイテムばっかりっていうことで今回もね全部作ってますこんな感じですね着てみるとかなりね緩めなシルエットにはなってるかなと思いますでめちゃくちゃねこのカーディガン軽いです全身やとこんな感じですねもうパンツとロンティーはね今日はずっとこれで固定でいこうと思いますロンティーもねレイヤードできるぐらいね着丈ちょっと短めで身幅広めって感じですねこのカーディガンね個人的にもめちゃくちゃ気に入っててまあまだちょっと暑いんであんまり着れてないんですけどこの秋ねめちゃくちゃ愛用していくんじゃないかなと思いますねまあ冬とかなったらねこういう感じの上からオーバーサイズのコートとかもね全然着れるかなと思うんで長いシーズンね着れるかなと思いますねちなみにグレーやとこんな感じですねモノトーンにも合わせやすくてねめちゃくちゃ映えるような色してますねこっちははいということで続いての商品いきます続いてもブルゾンなんですけどこちらですねマチュミンゲスーベニアジャケットですねはい、はい、こちらかなりね問い合わせがね一番多かったんじゃないかなと思う商品なんですけどこちらヴィンテージのベトちゃんをちょっとイメージして作ったスーベニアジャケットになりますねそうこれ実はねマチュミンゲってね漢字でなってるんですよタウンクラフトっていうのを漢字にしたらマチュミンゲになるんでマチュミンゲっていう刺繍が入っててで右側にはトラのね刺繍が入っててますね、両袖にねこのドラゴンの刺繍が入っちゃってますねここがね個人的にはワンポインティーなとこなんですけどこだわりポインティー袖刺繍はねちょっと必須かなと思って入れさせてもらいましたでバッグですよねなんといっても一番特徴的なのはドラゴンとシャーマンのイラストが刺繍されてるっていうデザインですねかっこよすぎんこの刺繍、まあ、ドラゴンはね自分が好きなんで今回のタウンクラフトでもたくさん使わせてもらってるんですけどシャーマンはタウンクラフトで昔からね使われてるデザインらしいですねその自分の好きなドラゴンと昔から使われてるシャーマンをね織り交ぜたイラストになってますねはいこちらは立って着てみるとねこんな感じになりますねこれマジで自分もめちゃくちゃ気に入ってね最近ちょっとね涼しくなってきたんでよくこのジャケットね着て出かけたりしてますねかっこいいちなみにこれもね裏地がペイズリーになってますはいこだわりポインティーかなり問い合わせも多かったんでオンラインとかは多分速乾レベルになるんじゃないかなって自分的には思ってるんですけどぜひぜひ10月16日にお買い求めくださいこちらということで続いての商品いきますこちらですねペイズリーのスイーピングシャツですねはいそうこちらね総柄のジャガードシャツですねポリエステルの光沢感のあるシャツでで同色でねペイズリー柄がデザインされてるシャツになりますね着てみるとこんな感じですねこれもね同じく着丈短めの身幅広めのシャツになってますねロンティーの上に前開けてきてここね袖口がキュッてなってないんでこういうねロンティーの袖とかを出してもねめちゃくちゃ可愛く着れるんじゃないかなって思いますねで全部前閉めてきてもこんな感じでねかっこよくね着こなせますね、うん、オールブラックにこのペイズリーの同色ペイズリーのねアクセントはかなり最高になるんじゃないかなと思いますね全身で見てみるとこんな感じですね個人的にガラシャツはね古着屋で働いてた時から結構好きなんですけどなんかこう波があるんですよねガラシャツ好きなうわ今めっちゃガラシャツ好きやわって時とあんまり興味ない時のこのなんか波がねこう行ったり来たりしてる感じでずっとね過ごしてるんですけど最近の気分ではねもうガラシャツがかなり気分になってきててまあいろいろとね買い集めたりもしてるんですけどまあそんな中でねこの同色のペイズリー柄のシャツ作ってみましたこのシャツはね2色展開でオフホワイトとブラックがあるんですけどちょっとオフホワイトがね今手元にないんでちょっとブラックだけの紹介になっちゃうんですけどオフホワイトもねブルゾンとかアウトとか羽織るインナーに白 T やったらちょっとシンプルすぎるなって時にこの同色のねペイズリーのオフホワイトのシャツとかもね合わせてみるのもいいんじゃないかなと思いますで続いてねパンツも一つ作ってるんでそちらを紹介しようと思いますこちらですねトラックパンツですねはい、はい、そう素材がジャージ素材を使っててパイピングでラインが入ってますねこれ実はねよく見るとペイズリー柄のねパイピングなんですよ細かいところなんですけどかなりねそこまでね繊細にデザインされてるって感じのパンツですねでも値段が安いいっていうねはい履いてみるとこんな感じですねストレートでワイドなねめちゃくちゃね自分の好みなシルエットのパンツですねこちらでラインが入ってるってことでね結構足もすっきりね長く見えるんじゃないかなと思います今全身これタウンクラフトコーデですねジャージ素材でちょっとねストレッチも程よく効いててめちゃくちゃ履き心地いいですね普段使いやったりまあラフな時にヘアとかでもね全然着れるようなねアイテムになってますねこの左もんまら辺にさっきのスーベニアジャケットと同じくマチミンゲーのねロゴが入ってますねでこのパンツはブラウンも作ってて2色展開
快ですねはいめちゃくちゃ綺麗な色じゃないですかなんかめちゃくちゃ濃いブラウンじゃなくて結構明るめのブラウンなんですけどまあねベージュやったり濃いめのブラウンやったりホワイトやったりねこれぐらい明るいブラウンの方がいろんなコーデとかいろんな色にね合わせやすいんじゃないかなと思ってこの色味をチョイスしてみましたこのパンツはね2色持ってたらもうほぼほぼのコーデにどっちかは合うんじゃないかなって思いますね自分的にで続いてラストの商品なんですけどラストはこちらですねロングコートになりますはいコートまで作っちゃいました色ブラックってなってると思うんですけどめちゃくちゃ真っ黒な暗いブラックじゃなくてちょっと明るめなブラックですねこちらまあコートなんで着た方が分かりやすいと思うんでちょっと着用してみますはい着用してみましたこんな感じですね。自分がね、ロングコートはかなり着丈の長いやつが好みなんで、膝より下のすねぐらいの丈感でね、作ってもらいました。まあ、これもね、ゆったりシルエットなんで、ファーストデリバリーのスウェットやったり、ちょっと紹介してきたジャケットやったり、カーディガンやったり、そういうのもね、中に着込めるぐらいね、かなり緩いシルエットになってるんで、まあ最近のオーバーサイズの服とかもね、インナーとして着れるかなと思いますね。で、襟はね、スタンドカラーになってるんですけど、全然こんな感じでね、寝かせて着てもかっこよく着こなすいろんなな着こななしができるようなロングコートになってますねでなんといってもね一番の特徴はここねこう袖が折り返せるようになってて折り返してみるとダーンそうなんですよねドラゴンのね刺繍が登場するっていうデザインになってますねかっこよすぎんこのデザイン自分の大好きなねドラゴンがね裏に隠されてて、まあ、こんな感じでね袖を折り返して着ればドラゴンが見えるっていうデザインになってますね好みでねどっちでもいいと思います折り返して着ても折り返さず着ても自分的にはねドラゴン大好きなんでこうやって折り返して使いたいなと思ってるんですけどこの感じとかめっちゃかっこよくないなんかポケットに手だけ突っ込んで袖のドラゴンが見えてるっていう粋やなこれはマジで粋これはねワンカラーで値段もねなんと1万円台っていうねこの肉厚なロングコートで結構冬とかもね全然過ごせるんじゃないかなと思いますね自分はそうオーバーサイズでインナーも着込めるんで真冬もこれで過ごしていこうかなって個人的には思いますっていう感じのタウンクラフトプレップセカンドデリバリーでしたはいということでタウンクラフトプレップセカンドデリバリーの商品紹介が終わったわけなんですけどもどうですか皆さん的には好みな商品はありましたかそう10月16日から販売開始でで今ねあのフリックスストアのオンラインショップの方に全サイズとか写真とかね詳しくねもうラインナップがね載ってるんでそちらで販売開始までにまあサイズ感やったり商品のデザインやったりをね確認できるようになってるんで概要欄にも貼っとくんでそちらの URL からぜひ飛んでみて商品の方チェックしてみてください自分はね見てるだけでもテンションが上がるような商品ばかりなんでぜひぜひ皆さんにも見てほしいですねで最初にもちらっと言ったんですけどルクア大阪のフリックスストアでのイベント10月16日の13時時から15時の2時間の間間間なんですけど自分もね実際に店頭に立って皆さんと一緒にねお話ししながらこの商品はここでこうでとかなんかおすすめありますかとかなんか自分に合うこうで提案してくださいとか言われたらどうこれはどうこれはどうこれはどうこれはどうみたいな感じでねたくさんね皆さんとお話ししながら提案していこうかなと思うのでぜひぜひお近くの方や関西の方パッて来れそうな方はね少しでもいいので遊びに来てくれたら嬉しいですちょっとタウンクラフトプレップをねガチで盛り上げようと思ってるぜぜひぜひ来れる方はお越しください店頭の方へで商品購入者の方とは自分もね一緒に写真を撮ろうと思ってるのでお待ちしておりますはいということでねこんな感じの商品紹介の動画になったんですけど、まあ、10月16日オンラインは12時から店舗は一部店舗気になる商品があった方はお買い求めください、はい、たくさん着てる画像とかのねストーリーやったり投稿やったりねタグ付けで待ってます見るの楽しみにしてますということで今日の動画を見て参考になったよって方はぜひ高評価の方よろしくお願いしますとチャンネル登録の方もよろしくお願いしますでは今日もご視聴してくださった方ありがとうございますバイバーイ